welcome to i prasad knowledge hub so previous class lo reciprocity theorem ante enti ok example tho explain chesanu so ee class lo em chestunna ante serial and parallel resonance circuits ni explain chestanu so series and parallel circuit a circuit is said to be in resonance when the applied voltage v and the resultant current i are in phase సో ఏ ఒక సర్క్యూట్ని ఎప్పుడు రిజన్స్లో ఉంది అని అని చెప్తామంటే అప్లైడ్ వోల్టేజ్ వి అండ్ కరెంటు రెండు కూడా ఇన్ ఫేజ్లో ఉన్నాయని ఎప్పుడైతే ఉంటాయో రెండును అప్పుడు అది రిజన్స్లో ఉంది ఆ సర్క్యూట్ అని చెప్పేసి చెప్తాం ఇన్ ఫేజ్లో ఉండటం అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఆ వోల్టేజ్కి కరెంట్కి ఫేజ్ షిఫ్ట్ అనేది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఆర్ జీరో డిగ్రీస్ సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫేజ్ షిఫ్ట్ అనేది జీరో అని చెప్పి అంటాం ఆ ఇన్ ఫేజ్ అంటే మీనింగ్ అది జీరో డిగ్రీలో ఉండటం కానీ త్రీ సిక్స్టీ టూ డిగ్రీలో ఉండటం కానీ ఉంటే దాన్ని ఇన్ ఫేజ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం నెక్స్ట్ యాట్ రెసినెన్స్ ద ఈక్వెలెంట్ కాంప్లెక్స్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యూట్ కన్సిస్ ఆఫ్ ఓన్లీ రెసిస్టర్ ఓకేనా ఒక సర్క్యూట్ రెసినెన్స్లో ఉందంటే దాని టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వెలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ సిరీస్ సారీ ఓన్లీ రెసిస్టివ్ ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి ఓకేనా అది ఏంటనే నెక్స్ట్ చూపుతాను మీకు నెక్స్ట్ సిన్స్ వి అండ్ ఐఆర్ ఇన్ ఫేజ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎ రెసినెన్స్ సర్క్యూట్ ఈజ్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కూడా సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ సర్క్యూట్కి యూనిటీ ఉంటుంది అంటే వన్ ఐ ఉంటుంది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇది ఓకేనా ఏమన్నా బిట్స్లో అడుగుతాడని చెప్పేసి మిమ్మల్ని ఫస్ట్ డెఫినేషను దాని ప్రాపర్టీస్ అనేది చెప్పాను నెక్స్ట్ క్యూ ఫ్యాక్టర్ క్యూ ఫ్యాక్టర్ మనం క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అని అంటాం ఈ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అట్ రెసినెన్స్ అంటే క్యూ నాట్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం క్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఇంటూ మ్యాక్సిమమ్ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ బై ఎనర్జీ డిస్పేటెడ్ పర్ సైకిల్ దీన్ని క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో మీకు ఇండివిజువల్గా కాకుండా టోటల్గా అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ రెసిడెన్స్ ఏంటని చెప్తూ జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను వాటిలో డెరివేషన్స్ కానీ దాని ప్రాపర్టీస్ ఇన్ డెప్త్ దాని గ్రాఫ్స్ తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం కానీ ఏమి చేయట్లేదు ఇక్కడ జస్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ సిరీస్ రెసిడెన్స్ వాట్ ఈస్ ప్యారల్ రెసిడెన్స్ దాని కొన్ని ప్రాపర్టీస్ని ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపేర్ చేసి చెప్తాను వీటిలనే మ్యాక్సిమం అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది ఎగ్జామ్లో ఇప్పుడు ఈ సచివాలయం డిజిటల్ అసిస్టెన్స్ ఎగ్జామ్లో సో చూడండి సిరీస్ రెసిడెన్స్ అంటే రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఆర్ఎల్సి ఈ టూ ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ కూడా సిరీస్లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండి దానికి ఏసీ సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని సిరీస్ రెసిడెన్స్ సర్క్యూట్ అని చెప్పేసి అంటాం అలాగే ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ రెసిస్టరు ఇండక్టరు కెపాసిటరు త్రీ ఎలిమెంట్స్ని కూడా ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేసి దానికి ఏసీ సోర్స్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ప్యారలల్ రెసిడెన్స్ సర్క్యూట్ అని అంటాం సో ఈ రెసిడెన్స్ సర్క్యూట్స్కి రెసిడెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ నాట్ అనే దాన్ని అడగచ్చు ఎఫ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ బై రూట్ ఎల్సి సిరీస్ రెసిడెన్స్ రెసిడెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఫార్ములా అలాగే ప్యారలల్ రెసిడెన్స్కి రెసిడెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ బై రూట్ ఎల్సి సిరీస్ రెసిడెన్స్లో డౌట్ ఉండదు కానీ ప్యారల్ రెసిడెన్స్లో సేమ్ ఇదే ఫార్ములా ప్రతి దానికి రాదు ఎందుకంటే మనకి ప్రాక్టికల్గా ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ప్యారల్గా ఉన్నదాన్ని చాలా తక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ప్రాక్టికల్ కేసెస్లో ఓన్లీ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ని ప్యారల్లో పెట్టి ప్లేస్ చేసి దాన్నే ప్యారలల్ రెసిడెన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఈ ఇండక్టర్కి ఇండక్ట్ దాని రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్లో కెపాసిటెన్స్కి ఆర్సి అనే దాన్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తాం సో దీన్ని ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అని కూడా అంటాం సో ప్యారలల్ రెసిడెన్స్ సర్క్యూట్ అని కూడా అంటాం అలాగే ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అని కూడా అంటాం సో ఈ పర్టికులర్ సర్క్యూట్కి అంటే టూ బ్రాంచ్ నెట్వర్క్ ఇది త్రీ బ్రాంచ్ నెట్వర్క్ త్రీ బ్రాంచ్ నెట్వర్క్కి ఎఫ్ నాట్ అనేది సేమ్ యాజ్ సిరీస్ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది కానీ టూ బ్రాంచ్ నెట్వర్క్కి ఎఫ్ నాట్ అనేది సేమ్ సిరీస్లో ఉన్నట్టు ఉండదు సో సిరీస్ రెసిడెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎంత వచ్చిందో దానికి ఒక మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఆ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే రూట్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ 
L by C whole by R C square minus L by C formula R 1 by 2 by root L C into root of 1 minus R L square C by L. So, this is resonance frequency ki formulas. Okay, na? Series lo kanak chasam, pair lo kanak chasam, resonance frequency is hai pene. Next, series resonance lo, at, at resonance, the impedance offered by the circuit Z is equal to R. At resonance, the impedance offered by the series circuit is equal to R. Alage, at resonance and parallel resonance lo jepthanu at resonance the impedance offered by the circuit z is equal to l by cr will ki derivations untayandi nenu em derivations cheppatledu prastham just ee formulas meer gurtu pettukunte meeku emaina use avutundi okay na gurtu pettukodam kuda easy ay pedda problem em kadu next so impedance is very very minimum sorry ikkada impedance ani cheppanu rasani impedance is very minimum impedance is minimum ante eppudaithe impedance minimum ayipoyindo ante impedance is equal to r ikkada ante resistance eppudaithe minimum ayipoyindo akkada maximum current flow avutundi so deeniki deeni relation mata impedance impedance is minimum uh, impedance minimum kabatti em avutundi current maximum ga untundi ikkada Admittance is minimum. And admittance is reciprocal of impedance in admittance. And so, and admittance is equal to maximum. So, maximum is equal to current minimum. Okay, na? next. Q0. Q0 is already in Q0 is the quality factor of a circuit at resonance. Q0 is equal to omega naught L by R. Okay, na? next. Ikkada, parallel law chodandu. omega naught is equal to L by omega naught L. Until then, exact reciprocal ways kunte parallel laws. Q naught in terms of resonance frequency omega naught lo jipthi nadu. Okay, na? Alvaris. Alage, inko ak formula on the Q naught ke. Q naught is equal to 1 by omega cr omega l lo undi ikkada ikkada omega c lo undi 1 by omega cr deeniki reciprocal esukunte meeku parallel vachestundi omega not sorry q not is equal to omega not cr okay na so ee omega anedi resonance frequency radiance lo f not anna meeru veyachu no problem so f not l by r kani f not anna notation ekkada use cheyadu prastham ante ee q not lo so Din kana mundu aksari choda. Yi ikat choda nai dotted line lo meko ka box put vesa no. Yi the intent ay separate explain jada nai sa. So ikat ko bell car vandai. Yi bell car nai resonance car vandai pan kunta mano. So resonance frequency f not tanan nano. At resonance frequency m othundi current maximum othundi. So i not. So band with ka wale. Band with ante difference between upper cut off frequency to the lower cut off frequency upper cut off frequency ante f2 lower cut off frequency ante f1 ee terminology gurtu pettukondi endukante vaadu edutadu upper cut off frequency lower cut off frequencies ani next ante in terms of hedge lo aithe f ani cheppi rappan chestam in terms of radians lo ankonde omega 2 omega 1 resonance frequency omega not antadu you got a good pet country. Radiance light of omega to represent chile. His light of f to represent chile. So, bandwidth in terms of his low apparent f2 minus f1 upper cut of frequency, lower cut of frequency. Alaga bandwidth in terms of radiance low apparent f2 minus sorry omega 2 minus omega 1. So, yet another bandwidth. Okay, na? so you band with the f2 f1 f2 never know upper cut of frequency f f1 and no lower cut of frequency along with link all of the pillow to f1 f2 lacro chini i not in the children day point seven zero seven into i not way saying about it a particular value the gara here bell curve neck right they cut just in the two points are two points in mana extension just in a what in a cut off frequencies can the waste now and the upper cut off frequency lower cut off frequency on with me linear scale log out to point seven or seven is it either decibel scale of acid and condom maximum and then though value than three db points can the waste past on so on in terms of three db is a problem but a 
అప్పర్ త్రీ డీబీ పాయింట్ లోవర్ త్రీ డీబీ పాయింట్ అని కూడా అంటారు సో మీకు ఆప్షన్స్లో ఎటువంటి టెక్నాలజీ యూజ్ చేసినా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ అప్పర్ త్రీ డీబీ ఫ్రీక్వెన్సీ లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ లోవర్ త్రీ డీబీ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఆ డిఫరెన్స్ వేసుకుంటే మనకి బ్యాండ్ విత్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఒమేగా నాట్ ఆర్ ఎఫ్ నాట్ ఆఫ్ కోర్స్ మనకి తెలుసు ఫార్ములా ఎఫ్ నాట్ ఈజ్ గోల్ టు వన్ బై టూ పేర్ హోటల్స్ అనే సో ఇక్కడ ఇండక్టర్ వాల్యూ కెపాసిటర్ వాల్యూ తెలిస్తే మనం ఎఫ్ నాట్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం సో ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చేసి ఎఫ్ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేయాలి ఎఫ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ వన్ అండ్ ఎఫ్ వన్ ఇంటూ ఎఫ్ టూ వేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియన్స్లో అయితే ఒమేగా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ వేయాలి సో అలా కూడా మీరు రిజనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎల్సీ ఇవ్వకుండా కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తే ఈ ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్యూ నాట్ ఓన్లీ రిజనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ విత్ ఇచ్చేస్ క్యూ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ అవుతుంది క్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ నాట్ బై బ్యాండ్ విత్ క్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా నాట్ బై బ్యాండ్ విత్ సో ఇదంతా కూడా ఒక టెక్స్ట్ బుక్ని మొత్తం రిఫర్ చేసిన తర్వాత కంక్లూడెడ్ పాయింట్స్ కింద ప్రిపేర్ చేసింది ఇది మీరు మొత్తం యూనిట్ చదివిన మీకు వచ్చేది ఇదే ఆన్సర్స్ ఇవే మీ పాయింట్స్ తెలుసుకునే పాయింట్స్ సో ఈ ఒక్క షీట్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ రీజన్స్లో వచ్చే ఏ సర్క్యూట్ కన్నా ఈ డిజిటల్ అసిస్టెన్స్లో మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు ఇది మాత్రం కొంచెం బాగా బట్టి పెట్టండి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఓల్టేజ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిరీస్ రీజన్స్లో ఇంకా టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చెప్తాను ఓల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద ఇండక్టర్ ఆర్ కెపాసిటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద క్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ సో క్యూ ఇంటూ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ వేస్తే మీకు ఏం తెలుస్తుంది వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ ఈజీగా తెలిసింది ఓకేనా సో వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఎల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పేసి మనకి క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అని అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఇస్తాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు క్యూ ఇంటూ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ వేసేస్తే మీకు ఇండక్టర్ దగ్గర కానీ లేదంటే కెపాసిటర్ దగ్గర కానీ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అంత అనేది తెలిసిపోతుంది ఈజీగా నెక్స్ట్ అలాగే సిరీస్ రిసినెన్స్ ప్రాపర్టీ యూజ్ యూజ్డ్ ఇన్ క్యూ మీటర్స్ క్వాలిటీ మీటర్స్లో మనం ఈ సిరీస్ రిసినెన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ ప్యారల్ రెసినెన్స్లోకి రండి ప్యారల రెసినెన్స్ ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఆసిలేటర్స్ అండ్ ఆల్సో ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ ఆసిలేటర్స్ ఆసిలేటర్స్లో ట్యాంక్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయండి ఆ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ ప్లేస్లో ఈ ప్యారల్ సర్క్యూట్నే బ్యారల్ రెసన్ సర్క్యూట్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అలాగే యాంప్లిఫైర్స్లో కూడా ట్యూనింగ్ పర్పస్ కోసం ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ని లో మనం ఈ ప్యారల్ రెసన్ సర్క్యూట్ని యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఈ ప్యారల్ రెసన్ సర్క్యూట్కి అదర్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ రెసన్ సర్క్యూట్ విచ్ వన్ ఈజ్ యాంటీ రెసన్ సర్క్యూట్స్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసాడు అనుకోండి ప్యారల్ రెసన్ సర్క్యూట్ ఈజ్ యాంటీ రెసన్ సర్క్యూట్ అని చెప్పేసి మీరు ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి so the load is tank circuit already cheppanu meeku meeku parallel combination of inductor and capacitor ne tank circuit an antam ide tank circuit ni manam oscillators lone rf amplifiers lone use chestuntam rf amplifiers lone emo tuning purpose use chestuntam oscillators lo aithe oka particular frequency ni generate cheyadam kosam tank circuit use chestuntam okay na so meeku ardham ayyanu nanu anukuntunnanu సో ఇది మాత్రం ప్రిపేర్ కండి మొదల దశలో ఈ షీట్ ఒక్కటి ప్రిపేర్ అయితే మీకు మ్యాక్సిమం సిరీస్ పేర్లు రిజన్ సర్క్యూట్స్ అర్థమైనట్టే ఇంకా ఇంకేది చూడాల్సిన అవసరం లేదు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్